அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் பணியாக இருந்தாங்க நம்ம இன்றைக்கி கம்பு மாவு வச்சு பணியார ரெசிபி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பணியார ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவு கம்பு மாவு ஒரு கப் அளவு அரிசி மாவு ஒரு கப் ரவை எடுத்துருக்கேங்க கம்பு மாவு அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அது கூட கொஞ்சம் குறைவாக வந்து நம்ம ரவையும் அரிசி மாவும் எடுத்திருக்கோம் இப்போ அதை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம கலந்து விட்டுட்டு இது கூட நம்ம ஒரு கப் அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாங்க நாட்டு சக்கரையில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு கப் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் நான் இந்த கப்பில் தான் கம்பு அரிசி மாவு ரவையெல்லாம் எடுத்திருந்தேன் இப்போ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க வாசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏலக்காய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க உங்கள்கிட்ட ஏலக்காய்த்தூள் இல்லைனா மூணு ஏலக்காவை தட்டி இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தான் இழுக்கும் நான் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணினோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாவு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா நம்ம அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் இப்போ மாவு வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு நம்ம ஏன் பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுறோம்னா நம்ம ரவை சேர்த்துருக்கிறதுனால நமக்கு நான் ரவை நல்லா ஊறணும் அந்த தண்ணியில் பாருங்கள் ஊறுனதும் மாவு நல்லா நமக்கு திக்காகிடுச்சி இது கூட நம்ம அரை மூடி தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு பணியார மாவு இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இதுக்கு வந்து மாவு அரைக்கெல்லாம் தேவையில்லைங்க கம்பு மாவு மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான பணியார ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தை நம்ம ஸ்வீட் பணியார ரெடி பண்ணிடலாங்க இப்போ நம்ம பணியார குழியில் ஊற்றி எடுத்துடலாம் இப்போ பணியார குழியில் நான் வந்து எல்லா குழியிலையும் அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் சேர்த்து இந்த பணியாரம் சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நமக்கு வந்து இந்த பணியாரத்தில் சுத்தமாக நெய்யோ அல்லது நீங்கள் எண்ணெயோ சேர்த்துட்டிங்கன்னா பணியாரத்தில் இருக்கவே இருக்காது எண்ணெய் இப்போ நெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த பணியார மாவோ அரை அரை குழிக்கரண்டியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லா குழி பணியாரத்துலேயும் நம்ம பணியார மாவு ஊற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்லிம்மில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா வெளியே தான் நல்லா மறுமறுப்பாக இருக்கும் உள்ள மாவு அப்படியே இருக்குங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ அடுத்த பக்கத்தையும் நம்ம திருப்பி போட்டு அதையும் ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக விட்டால் போதும் ஏன்னா நமக்கு பேக் சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு அதனால் மூணு நிமிஷம் வேக விட்டால் போதுங்க பாருங்க நமக்கு திருப்பவும் ஈஸியாக வரும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க இந்த பணியாரம் அதே சமயம் ஹெல்த்தி பணியாரம் கூட நீங்களும் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்தது உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ ரெண்டு சைடு நல்லா வெந்துட்டு நமக்கு கம்பு பணியாரம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ குழந்தைங்கெல்லாம் கம்புலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் தோசையாக கொடுத்தாலும் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸ்வீட் பணியாரமாக செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான கம்பு பணியாரம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் Thanks for watching. Thank you.